Hi students. So today I am going to start the Government of Karnataka Diploma course. In that we are starting the subject, the fundamental of electrical engineering. Now the students, what are you doing? You are doing Karnataka Diploma DTL. You are doing fundamental of electrical and electronics engineering. Na, I am going to start with that. So yeah, students, ye, even though क्लासस् इतल लाइक शेर मत नम चल सब्सक्रईबी सो इोड़ इू तुम जन ऐनमार यह सबजेक्ट तुम टफी अंतर ओके सो इत टफ तुम ईजी बट निे कॉन्सेप्ट अर्थ आगे ओके सो अदे नानू फंडमेंटल आफ् एलेक्ट्रिकल आलेक्ट्रानिक इंजीनियरी हेल्ता सो यहा हूड़गे टापिक लाइक शेर मत यह वो चानल सब्सक्रईबी नो डिप्लोम न्यू सेलेबस के आडमी टापिक सो एलू आलमोस्ट आल सिविल इंजीनियरी आगेबू एलेक्ट्रिकल आगे मेकानिकल आगेबू एलेक्ट्रानिस्बू एला व्यार्थी कूड़ा फंडमेंटल आफ् एलेक्ट्रिकल आलेक्ट्रानिक सबजेक्ट है सो एलू कूड़ा चेना स्टडी सो इली फस्ट टापिक नोड़ नो फस्ट टापि बंदू ना इले दि सेफ्टी एलेक्ट्रिकल सेफ्टी अंत सो सैकेंड चाप्टर बंदू एलेक्ट्रिकल फंडमेंटल अंत सो सेफ्टी सिक्स हवर्स फंडमेंटल फिफ्टीन हवर्स प्रोटेक्टिव डिवैस आंड वैरींग सर्क्यूट सो इत हवर्स अद रीति एलेक्ट्रि मशीन आंड बैट्री यू पी एस अंत अब फिफ्टीन मार्क्स इंट्रडक्षन टू एलेक्ट्रानिक डिवैस आंडजिटल एलेक्ट्रानिक ट्वेंटी सेवन हवर्स नो स्टूडेंट्स इू मोर वेटेज है सो इन कूड़ा फो फिफ्टीन फिफ्टीन हवर्स के कोटार एलू कूड़ा नहीं गमन को सो अदे रीति इवग फस्ट टापि नोड़ यूनिट वन फस्ट टापिक एलेक्ट्रिकल सेफ्टी अंत ओके सो यहलेक्ट्रिकल सेफ्टी ना मोदी एलेक्ट्रिकल सिंबल बैंक तक नो फस्ट टापिकेमेंगे एलेक्ट्रिकल सिंबल अंत नो मदल एलेक्ट्रिकल सिंबल अरे यू अंत मदद तक नो मे निम्बे ऐन तुम स्विचस ओके स्विच बटन अती रही हाँ बटन हाकि फैन बटन हाकु अदे रीति निम्बर ऐन एम सी बी ओके सो एम सी बी अदे रीति निम्बेन बल मत ऐन वयर्स सो ईन इन एलेक्ट्रिकल अल्लायस ओके सो एलेक्ट्रिकल अल्लायसन सिंबालिक रिप्रेसेशन को नावेनती एलेक्ट्रिकल सिंबल अंत हेती ओके वयर आगेबूद स्ट्रेट लाइन अंत तक हाँ स्विच नावेनबूं वयरन कटमी ईर ना स्विच आन मत आफ्बू इन नावेनती स्विच अंत ओके सो अदे रीति निम्हे एम सी बी बरबू बलस बरते ओके सो रीति ना एलेक्ट्रिकल अल्लायसस ना सिंबालिकली रिप्रेजेंटली नावेनती एलेक्ट्रिकल सिंबल अंत नोड़ी साकु निम्हे गए स्विच ट्रांसफार्मर इपर वयर इूड स्विच कैपैसीटर सो इे रीति नानून चाप्टरन कंप्लीटी डीटेल हेल्ती एलू कूड़ा नहीं यह वीडियो कंप्लीटी नो सो एलेक्ट्रिकल सिंबल ऐनोफिनेशनप अरे एलेक्ट्रिकल सिंबल इज ए स्मा इमेज यूज टू रिप्रेजेंट एंड एलेक्ट्रिकल और एलेक्ट्रानिक डिवैस नी नान आगे याद वो एलेक्ट्रिकल अल्लायसस ना वो इमेज रूप में बरये अद्वन ना एलेक्ट्रिकल सिंबल अंत हेती ओके सो एलेक्ट्रिकल सिंबल इज ए स्मा इमेज यूज टू रिप्रेजेंट एलेक्ट्रिकल और एलेक्ट्रानिक डिवैस दिस कॉल एलेक्ट्रिकल सिंबल नो साकु इमेज है स्मा इमेज रेजिसटेंस आगेबू कैपैसीटर आगेबूद डयोड आगेबूद मत एल आगेबूद मत वो इंडक्टर आगेबूद सो इन ना ऐनमती सिंबल रिप्रेजेंटली नावेनती एलेक्ट्रिकल सिंबल अंत हेती ओके सो फॉर्गल रेजिसटेंस अंत अंदी रेजिसटेंस ना सिंबालिक रिप्रेजेंटेशन यी इन ना रेजिसटेंसबल रिप्रेजेंटो ओके 
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ವಯರ್ ಇದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಯರ್ ವಯರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಯರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಈ ವಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ವುಡ್ಡು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಯರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಯರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯೋಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಯೋಡ್ ಸೊ ಈ ಡಯೋಡ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಡಯೋಡ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ವಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ವಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆನೂ ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಡಯೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಡಯೋಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಒನ್ನೇ ಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಡಯೋ ಎ ಡಯೋಡ್ ಈಸ್ ಎ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯೋಡ್ ಸೊ ದ ಡಯೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಿ ಸಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾವ ರಿಪ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ವಾಚ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸೆಲ್ಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಒಂದು ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈನು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಲೈನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಸಿಂಬಾಲ್ನ ಬರಿತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೇಪರ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಅಪೋಸಿಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಝಿಗ್ಝಾಕ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್
ಈ ಕರೆಂಟನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಎರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಸೈನಿಸುಡಲ್ ವೇವ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೇಳಿದಾನಂದರೆ ಫ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಂಬಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ನ ವೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ನ ಈ ಒಂದು ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ವೈರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಈ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ನೀವು ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ
ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಿಚ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಇದೆ ಇದರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಮೀಟರ್ ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದರೆ ನೋಡಿ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಮಿಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮಿಟರ್ ಇದಾದರೆ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇ ಸೊ ರಿಲೇ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ದಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೈ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಲೇ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸು ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸು ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು
ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಡಯೋಡ್ನ ಕರೆಂಟನ್ನು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಡಯೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಆನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂತ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈ ಥರ ಟಿ ಸಿನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಿಮ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನೀವು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ತಡಿ ಹಿಡಿತೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು ಹೋಗೋದನ್ನು ತಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫ್ಯೂಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಟಿ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ನಾ ಆಗ್ಲಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸಿಂಬಲು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೈರ್ನ ನಾವು ಸುಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎ ಕಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಸೊ ಕಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾನು ಮತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ಸು ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ನೀವು ಕಂಪೋನೆಂಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಓಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಯೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ಟೂ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರಿಂದನೇ ನಾವು ತುಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ
transformer so already we know that what is the transformer symbol so there are two winding so primary winding and secondary winding so this is the transformer symbol so next is battery so already you know that battery or cell so this is we are representing in a like this that is positive and negative or else or there are more number of batteries then we can write it like it so we are connecting more number of batteries in series okay so next is resistance so resistance the symbolic representation is like this so this is represented in capital r next is fuse so fuse is nothing but a straight line okay you have to take one sinusoidal view so this is the fuse symbolic representation so next is inductor so inductor is nothing but a so you can take like this windings in a single winding you can say this is the symbolic representation of inductor capacitor capacitor so capacitor symbolic representation is there are two plate is connected so here also you can take positive or negative or else you can latch it so next is switch the switch symbol is this one this is a switch symbol tenth one is transistor so already you know the transistor so there are we have to take this notch so north side is an emitter and opposite side is collector and this is the base pnp transistor okay pnp transistor <laughs> so next is relay so relay is nothing but a, there are winding in one side the other side there will be a switching device so this is the switch so this will switch to the b once so next time this will be switch to the a based on this signal is given by the this inductor or transformer so these are the symbolic representation of electrical so students idu idanna naavu electrical symbol santa helthivi so exam nalli so neevu en madabodu andre ee hesru matte idr symbol na baribodu nodi ee hesru diode andre ee rathi irutte transformer andre ee rathi irutte battery andre ee rathi irutte resistance andre ee rathi irutte fuse andre ee rathi irutte matte inductor andre ee rathi irutte capacitor andre ee rathi irutte so adhe rathi naavu sakashtu naavu ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಏನಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾಕಬೇಕು ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ